，九零年的老费，年份不错，咱们畅饮，畅饮国。哎，对了，于途，那天我遇见一个隔壁班的，他说你去他们公司应聘了，叫我什么名来着？哎，中文名我给忘了，反正就在那个人望手底下，国资的。哎，于途不是在航天研究所吗？对啊，对啊。所以于途，你是要跳槽啊？我可提醒你啊，你要是现在出来，就跟重新开始一样。薪水你们猜怎么着？跟应届毕业生一模一样。我看到有个朋友对他特别不友好，说话还讽刺他，老难听了，气死我了。有困难也没事啊，好老同学，老同学帮你引荐引荐，啊？他在保密单位工作，辞职要拖密期的，你明不明白？你懂不懂？你不明白别乱说，你别把人吓请过来跟你约会，你回头把这点打这儿了，你别胡说八道啊！你只活三十，这话什么意思啊？所以这么急干什么？时间还长，过一段时间再看。哦，我忘了，您是大科学家，自然瞧不起我们这些搞金融的。第一个门字就不用带了。徐明，你别这么玷污于途啊，他没有瞧不起咱们这行的意思，而且搞科研的还是搞金融的。没有谁比谁厉害，谁比谁不厉害。但是做人呢，格局却有大小。哎，怎么了？不说这个，都少说点。咱们哥几个今天不是要给翟亮践行吗？对呀、啊，所以呢，别把咱们主角给忘了。对对对，别别别给我践行啊！可别这么说，我不是主角。今儿这儿，取名的秀场，我算是看明了，跟我没关系。什么同学聚会啊，给我践行啊，这是醉翁之意不在酒。我刚辞职那会儿，也就年薪百万。我管理那基金，也就全国排名前十。我也没觉得自己了不起啊！大佬面前都是弟弟，谁都别膨胀，谁都别嘚瑟。但是就有那么一类人，赚的多那么几块钱，不知道自己是谁了，膨胀了。不是翟亮，行了行了，翟亮，你少说两句。哎，翟亮，你是不是说年薪百万了也没见你请哥几个喝一顿啊？对，不够意思啊！是不够意思。走之前一定要给我们补上，补上，家里喝，畅饮。八九年的拉菲。哎，我们酒来了。于先生，上次您和乔小姐在这边存的酒，我拿过来了。这个呢，是我们老板送给于先生的，各位请慢用。先生，呃，您的酒呢？一会儿就到。于途啊，你来过这儿？哇、哦，罗曼尼康帝，真假的？真假的？请你看呀、啊。可以啊，于途、啊。可以啊。你深藏不露啊。这酒怎么过去？这酒起码得。我有事儿，先走了